Há 28 anos que não existe uma intervenção de fundo. Uh, existem problemas uh, estruturais, uh, do tipo os pavilhões têm infiltrações de água, uh, portanto, durante o inverno, os miúdos, pelo menos no inverno passado, tinham que pôr baldes em cima das secretárias em vez de livros, onde caíam os pingos. Uh, depois temos problemas de, no piso, é muito abrasivo e com muitos buracos, porque fazem rementos, não há intervenções de fundo, e aquilo que se pretende é uma, é uma intervenção estrutural na escola. Depois há, há, há outros problemas, como o depósito de gás, que não, ainda não está licenciado. Sei que no dia 16 houve aqui uma, uma, uma vistoria que foi, não, não foi por entidade oficial, porque a entidade oficial poderia ser a Direção-Geral de Energia ou a Câmara Municipal de Sintra, não sei bem quem é que neste momento tem a competência. Aquilo que eu sei de certeza é que ainda não está licenciado. E enquanto não tiver licenciado, para nós pais não estão garantidas as condições de segurança dos nossos filhos. Porque o grande objetivo nosso, da direção e deste, de todo o Ministério da Educação, é que os nossos filhos tenham segurança, conforto e isto traduz na qualidade de ensino. Portanto, se o equipamento, as estruturas, os edifícios não oferecem condições, é claro que não há, não há conforto. Enviámos 19 cartas para entidades, Presidente da República, Primeiro-Ministro, DREL, Ministro da Educação, Câmara de Sintra, Juntas de Freguesia, enfim, a Proteção Civil, o LUNEC, e, e em reação a essas cartas, também para a Assembleia da República, sei que o Partido, o partido dos Verdes eh, interrogaram o Governo nesta matéria e já existem reações, então, tenho aqui uma carta, um ofício do dia 22 de setembro, vindo do Gabinete do Ministro da Educação e Ciência, estão preocupados com, com a questão e que eh, é dito nesse ofício que, em coordenação com a Câmara Municipal de Sintra, estão a fazer um levantamento, uma caracterização da situação para intervir na, na oportunidade. Nós aguardamos que isso aconteça. Mas não avançam prazos? Não avançam prazos. É, dizem que é na oportunidade. Portanto, para nós, até que haja execução, até que haja obra, a luta continua, porque é, de palavras bonitas e de ofícios bem estruturados, somos nós fartos. Já é algo haver uma resposta, mas a resposta só houve porque nós reagimos. Uh, agora vamos aguardar que haja realmente uh, provas dadas no terreno. É uma preocupação da, da freguesia de Monte Lavar a questão da segurança e da falta de condições desta escola. Temos, temos debatido com esta questão já há algum tempo, juntamente com a Associação de Pais e também sempre que a direção da escola me pede, estamos presentes e é precisamente por isso que também estamos aqui hoje. Já tentamos alguns contactos com a Adriel, algumas situações foram ultrapassadas, porém é necessário obras estruturais que não estão a ser feitas, não estão a ser acauteladas e é por isso que estou aqui junto da Associação de Pais hoje. A gente tem alguma indicação sobre quando é que essas obras poderão avançar? Não, não temos indicação absolutamente nenhuma. Aliás, o que nos dizem é que o, o tempo que vivemos atualmente não se compadece de obras estruturais. É isso que nos têm dito, que é difícil fazerem estas obras neste momento concreto de, da nossa economia. Uh, porém, não podemos deixar de manifestar uh, a nossa preocupação relativamente à, à situação da escola atual.